హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం ఏమిటంటే క్వాలిటీ అసూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మనం ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మనము ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే క్వాలిటీ అసూరెన్స్ ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ వీటి గురించి ఈ రోజు మనం చర్చించుకుందాం ఇందులో ముఖ్యంగా ఏమిటంటే లాస్ట్ వీడియోలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రొడక్షన్ ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం అందులో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్ వైజ్ మనం తెలుసుకున్నాం సో ఈ క్యూఏ వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకుందామంటే ఆ పాయింట్స్ అన్ని టచ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ లైక్ వెళ్ళిపోదాం అంటే సబ్జెక్ట్ వారిగా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనే దానిపైన వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే అవే క్వశ్చన్స్ నేను రిపీట్ చేశానంటే మీకు బోర్ గా ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి డైరెక్ట్ స్టఫ్ లైక్ వెళ్ళిపోదాం దీనికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ దీనికి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ అంతా మీరు ఆ వీడియోలో సేమ్ ఇంటర్వ్యూకి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలో ఆ వీడియోలో చూసి నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియోలో ఏమిటంటే డైరెక్ట్ మీరు స్టఫ్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి అనే దాని మీద మనం చర్చించుకుందాం ఈ వీడియో ఒక ఫ్రెషర్స్ కే కాకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ వీడియోలో డైరెక్ట్ మనము స్టఫ్ అంటే క్యూఏకి సంబంధించిన స్టఫ్ వాళ్ళ స్టఫ్ ఏ విధంగా ఉండాలి వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ ఏ విధంగా మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనే దానిపైన ఈ వీడియో మొత్తం ఆధారపడి ఉందనమాట మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనం పాయింట్ వైజ్ చర్చించుకుందాం ఫస్ట్ గా ఈ క్యూఏ ఇంటర్వ్యూ మనం ఎలా తెలుసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏపీఐ గురించి నీకేం తెలుసు అంటే యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వీటి గురించి నీకేం తెలుసు అని అడుగుతారు దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే యాక్చువల్ గా ఈ ఏపీఐ గురించి నేను ఒక ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేస్తున్నాను రెఫరెన్స్ కోసం మీరు అది చూసుకోండి కాకపోతే ఇందులో ఏంటంటే ఏపీఐ మనకు కావాల్సిన ఒక జిఎంపీ రూల్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా కూడా స్టార్ట్ అయ్యేది ఈ ఏపీఐ దగ్గర నుంచే కాబట్టి మనము ఏపీఐ గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుని ఉండాలా ఇకపోతే ఎయిర్ లాక్ సిస్టమ్ అనమాట ఈ ఎయిర్ లాక్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే టు కంట్రోల్ ద ఎయిర్ ఫ్లో అనమాట ఒక ఒక పర్టికులర్ స్క్వేర్ లో ఒక స్క్వేర్ యార్డ్ లో ఎన్ని పార్టికల్స్ ను మనము అరెస్ట్ చేసాము అన్న దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ ఎయిర్ లాక్ సిస్టమ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్స్ గా ఉంటుంది అనమాట అంటే ప్రొడక్షన్ ఏరియాలో ఒక రకంగా ఉంటాయి అనమాట పార్టికల్స్ అదే విధంగా ప్యూరిఫికేషన్ ఏరియాలో ఒక రకంగా ఉంటుంది అదే విధంగా కారిడార్ లో ఒక రకంగా ఉంటుంది సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఈ ఎయిర్ లాక్ సిస్టమ్ ని రూపొందించారనమాట సో వాటి గురించి మనకు మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలన్నమాట మనం ఇంటర్వ్యూ వెళ్లే లోపు ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఏంటంటే బల్క్ ప్రాడక్ట్ బల్క్ ప్రాడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట బల్క్ ప్రాడక్ట్ గురించి నీకేం తెలుసు అని ఈ బల్క్ ప్రాడక్ట్స్ గురించి వాటిలో ఉండే శాంపిల్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనము ప్రీవియస్ గా చర్చించుకున్నాం మీరు ఆ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్యాలిబ్రేషన్ క్యాలిబ్రేషన్ గురించి నీకేం తెలుసు అసలు క్యాలిబ్రేషన్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారనమాట క్యాలిబ్రేషన్ గురించి మనకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలన్నమాట ఎలా ఎలా అంటే ఈ మెజరింగ్ అనమాట ఈ క్యాలిబ్రేషన్ అంటే ఏం లేదు మెజరింగ్ వెయ్యింగ్ అదే విధంగా దీన్ని రికార్డింగ్ అనమాట వీటికి సంబంధించిన రికార్డింగ్స్ ఈ విధంగా మనము క్యాలిబ్రేషన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే క్లీన్ లైన్స్ ఏరియా క్లీన్ లైన్స్ గురించి మనము జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి ఒక క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే కాకుండా ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ మీద ఎక్కువ బేస్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని ఈ క్యూఏ వాళ్ళు కమాండింగ్ చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట అంటే ఏరియా క్లీన్ లైన్స్ అన్ని వీళ్ళు చూసుకునేటట్లుగా ఉండాలన్నమాట ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనం చర్చించుకోవాల్సింది ఏంటంటే కంటామినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది క్యూఏ వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కంటామినేషన్ గురించి బాగా తెలిసి ఉండాలన్నమాట అంటే ఈ కంటామినేషన్ అంటే ఏం లేదు అవాయిడింగ్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ అనమాట అంటే ఒక ప్రాడక్ట్ సంబంధించిన దాని తాలూకు ట్రేసెస్ ఇంకో ప్రాడక్ట్ లేకి ట్రాన్స్ఫర్ కాకుండా దాన్ని అక్కడే ఆపేయడం అనమాట అంటే ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే ఆ క్లీన్ లైన్స్ వల్ల కానీ అదేవిధంగా ఆ శాంపిల్స్ వల్ల కానీ క్లీనింగ్ శాంపిల్స్ వల్ల అదే రిన్స్ శాంపిల్ స్వాప్ శాంపుల్ మనం చెప్పుకున్న విధంగా వీటిని బట్టే ఇది ఈ కంటామినేషన్ ని అరికట్టచ్చు అనమాట అంటే ఈ కంటామినేషన్ ను ట్రేస్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ శాంపిల్స్ ద్వారా ఈ విధంగా ట్రేస్ చేసి అందులో జీరో పర్సెంట్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ కి సంబంధించి జీరో పర్సెంట్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనము నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కి అలౌ చేయొచ్చు అన
ఎంతైనా ఈ క్యూఏ వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రిటికల్ ఆపరేషన్ ను మనము దృష్టిలో ఉంచుకుని దాని ద్వారా ఫాలో అవ్వాలన్నమాట అదే ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వించింగ్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక ప్రొడక్షన్ లో క్వించింగ్ అనేది ఒక క్రిటికల్ ఆపరేషన్ అనమాట ఈ క్వించింగ్ టైమ్ లో ఏ మాత్రం కొంచెం అడిషన్ స్లో అయినా లేదు అడిషన్ కొంచెం ఎక్కువైనా కూడా ఏమవుతుందంటే ఫోమ్స్ వచ్చి ప్లాంట్ మొత్తము ఫోమ్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉందనమాట సో జరగకుండా అవాయిడ్ చేస్తారనమాట ఇకపోతే ఫినిషిడ్ ప్రొడక్ట్ ఫినిషిడ్ ప్రొడక్ట్ లో ఖచ్చితంగా క్యూఏ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఈ ఫినిషిడ్ ప్రొడక్ట్ గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకుని ఉండాలన్నమాట అది ఎలా అంటే ఈ ఫినిషిడ్ ప్రొడక్ట్స్ లో మనం ఏమేమి వాడతాము ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఏంటి అదే విధంగా ఈ ఫినిషిడ్ ప్రొడక్ట్ కావాల్సినటువంటి కంటైనర్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మనము అందులో చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇకపోతే ఇన్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారనమాట ఈ ఇన్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి అని ఇదేం లేదు ఒక ప్రొడక్షన్ జరిగే సమయంలో మధ్యలో ఇంటర్వెల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటర్వెల్స్ లో మనము కొన్ని శాంపిల్స్ తీయాల్సి ఉంటుంది వీటినే ఇన్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ శాంపిల్స్ అంటారు సో వీటి గురించి మనకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్ కి ఒక ఆపరేషన్ నుంచి ఇంకొక ఆపరేషన్ కు వెళ్తుందంటే బ్యాచ్ అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని స్ట్రాటజీ అంటే అది ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో ఏ విధంగా రియాక్షన్ అవుతోంది ఏ విధంగా రియాక్షన్ జరుగుతోంది అని అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉంది సో ఇన్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ చాలా ముఖ్యమైనది అనమాట ఇకపోతే మాస్టర్ ఫార్ములా మాస్టర్ ఫార్ములా గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట అంటే ఈ మాస్టర్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి ఈ మాస్టర్ ఫార్ములా నుంచి మాస్టర్ కాపీ ఎలా వస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుని ఉండాలన్నమాట మాస్టర్ ఫార్ములా అంటే మన ఒక బ్యాచ్ కి సంబంధించి దాని కెమికల్ స్ట్రక్చర్స్ దాని నిర్మాణాలు ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే బేస్ చేసుకుని ఒక మాస్టర్ ఫార్ములా ని మనము తయారు చేసుకుంటా ఉంటాం అంటే మన మేనేజర్స్ తయారు చేసి పెడతారనమాట వాటి ద్వారా వాటి ద్వారా వాటిని బేస్ చేసుకుని మనము మాస్టర్ కాపీ తయారు చేస్తాం అనమాట ఆ మాస్టర్ కాపీ యొక్క బీపీసీఆర్ ను తీసుకుని మనము నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కి వెళ్తాం అనమాట అంటే బ్యాచ్ ప్రొసీడింగ్ కి వెళ్తాం అనమాట ఇక చూసుకున్నట్లయితే ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఈ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఈ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటాయి అనేది అని కూడా మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలన్నమాట అదేంటంటే ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ముఖ్యంగా కంటైనర్స్ ఎలాంటి కంటైనర్స్ వాడాలి ఏ ఏ విధమైన బ్యాచ్ కి ఏ కంటైనర్స్ వాడాలి అని మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలన్నమాట ఇకపోతే క్వారంటైన్ క్వారంటైన్ గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట అదేంటంటే క్వారంటైన్ అంటే టు బి టెస్ట్ అనమాట ఏదైనా ఒక ప్రాడక్ట్ మన ప్లాంట్ లోకి వచ్చినప్పుడు వాటిని టెస్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంచే ఒక ఏరియాను క్వారంటైన్ అనమాట అంటారనమాట ఈ క్వారంటైన్ ఏరియా గురించి మనకు అవగాహన ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఇందులోంచి క్వారంటైన్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇకపోతే రీకన్సిలేషన్ ఈ రీకన్సిలేషన్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇది కంపారిజన్ బిట్వీన్ థియరిటికల్ క్వాంటిటీ అండ్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఈ రెండింటిని కంపారిజన్ చేసి మనము రీకన్సిలేషన్ రిపోర్ట్ ను తయారు చేస్తాం అనమాట సో దీని గురించి దీని ఫార్ములా గురించి మనకు ఐడియా ఉండాలన్నమాట ఇకపోతే రికవరీ ఏదైనా ఒక బ్యాచ్ మనకు ఫెయిల్యూర్ అయినా లేదా ఒక బ్యాచ్ మధ్యలో ఆగిపోయినా దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ ని మళ్ళీ తీసి దాన్ని రీప్రాసెసింగ్ చేసి దాన్ని రికవరీ చేస్తారనమాట సో దీని గురించి కూడా మనకు కొంచెం అవగాహన ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇకపోతే స్పెసిఫికేషన్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ మనకు యాక్చువల్ గా ఇది ఎస్ఓపి లో మెన్షన్ చేసి ఉంటారనమాట కాకపోతే ఏంటంటే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మనకు చిన్నపాటి ఐడియా తప్పనిసరిగా ఉండాలన్నమాట సో దాని స్ట్రాటజీ ఏంటి ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క స్ట్రాటజీ ఏంటి అది ఏ దశలో ఉంటుంది అని మనకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట ఇకపోతే ఎస్ఓపీస్ ఎస్ఓపీస్ గురించి అందరికి తెలిసిందే స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాచ్ కి ఎవరీ ఆపరేషన్ కి వీటిని మనము ఫాలో అవుతుంటాం అనమాట సో ఎస్ఓపీస్ గురించి కూడా మనకు కొద్దిగా తెలిసి ఉండాలి ఇకపోతే కీ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఇది వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ కీ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ వల్ల ఒక రియాక్షన్ కానీ లేదంటే ఒక చర్య జరగడంలో ఇది చాలా తోడ్పడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ కీ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ యాడ్ చేసినామో అప్పటి నుంచే చర్య జరగడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ మామూలు మెటీరియల్స్ కి యాడ్ చేసేప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల కంటే ఈ కీ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ యాడ్ చేసేప్పుడు లేదా అడిషన్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చాలా కేర్ఫుల్ గా చూసుకోవాలి అనమాట ఇకపోతే వాలిడేషన్ ఈ వాలిడేషన్ గురించి వాలిడేషన్ అంటే డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ అనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ కి డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ చూపించడమే వాలిడేషన్ అనమాట ఈ వాలిడేషన్ గురించి ఆల్రెడీ మనము ఒక వీడియోలో చర్చించుకున్నాము మీరు
దానికి నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను అదేవిధంగా పైన చర్చించుకున్న అంశాలన్నింటిలో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా కింద మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేస్తే నేను మీకు రిప్లై ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మా స్టాప్స్ అంతా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్